كثير من الشباب والرجال يعاني في بعض الأحيان من آلام في الجهاز التناسلي ويخجل بالحصول على المساعدة وهذا أمر متوقع في مجتمعنا المتحفظ على الأمور المتعلقة بالجنس ولكن لا تقلق فالمرض لا يعيب الرجولة والتكتم عليه قد يعرضك للمضاعفات أنت في غنى عنها تعالوا معي بهالحلقة نتعرف على أسباب آلام الخصية والقذف المؤلم ومتى تحتاج لرؤية الطبيب القذف المؤلم أو أورجازمالجيا هي حالة يعاني منها الرجال في بعض الأحيان يمكن أن يتراوح بين الانزعاج الخفيف إلى الألم الشديد أثناء القذف أو بعده ويمكن أن يشمل الألم القضيب أو الخصية أو أي منطقة في الحوض القذف المؤلم بحد ذاته ليس خطيرا ولكنه عرض لوجود مشكلة أخرى لذلك كلما أسرعت بتشخيص الحالة كلما كان العلاج أسهل وأكثر فعالية معظم أمراض الجهاز التناسلي تشترك بظهور ألم أثناء القذف وآلام الخصية ولكن تختلف بالمسبب للمشكلة وأول هذه الأسباب هو الاستمناء أو العادة السرية ينتشر خاصة عند المراهقين والشباب ممارسة الاستمناء بسبب فراغ الوقت ولغرض المتعة وهم الأكثر قلقا من هذه المشكلة الاستمناء بشكل متكرر وعنيف يؤدي لكدمات وتهيج في أنسجة الإحليل يؤدي مرور البول خلال هذه الأنسجة المتهيجة إلى إحساس بالحرقان ويسبب الألم عند القذف أو آلام في الخصيتين ومشاكل الانتصاب العلاج بسيط وهو الامتناع عن الاستمناء ومكافحتها بالإفصاح على إدمانها وشغل وقت الفراغ بممارسة الرياضة ورفع الأوزان في صالة الجيم وعكس مضاعفاتها بممارسة تمارين كيجل المسبب الثاني لألم القذف هو الالتهابات التهاب المسالك والأعضاء الجنسية شائع جدا التهاب المثانة، الإحليل، الخصية، البربخ وخاصة التهاب البروستات أي التهاب في المسالك يسبب القذف المؤلم سبب الالتهاب هو أحد أمرين العدوى البكتيرية أو الفيروسية تنتقل الميكروبات إما عبر الاتصال الجنسي أو بسبب نزوح سوائل ملوثة من البول أو الشرج وما يزيد خطر الإصابة هو تهتك أنسجة الإحليل سبب التهتك هو التمزقات المجهرية للأنسجة إما من الاستمناء أو الاتصال الجنسي العنيف أو بسبب إدخال قسطرة الإحليل أو إجبار دفع الماء إلى مجرى البول بغرض التنظيف تتراوح أعراض الالتهاب بين التورم مع ألم وارتفاع درجة الحرارة إلى القذف والتبول المؤلم والتبول اللا إرادي وإلحاح التبول بشكل متكرر مع ألم في منطقة الحوض والضعف الجنسي يختلف علاج الحالة باختلاف السبب إذا استمرت أعراضك أكثر من يومين يجب رؤية استشاري التناسلية لوصف كورس من المضادات الحيوية المناسبة للحالة وأرجوك استهلك كامل وصفة الطبيب ولا تترك الدواء عند اختفاء الأعراض لكي لا تصبح الحالة مزمنة ثالثا دوالي الخصية الدوالي عبارة عن احتقان في الأوردة المغذية للخصية وهي في الغالب لا يظهر لها أعراض ولكن إن ظهر لها أعراض تكون آلام في الخصية ويزيد الألم مع الأنشطة البدنية وقد تؤثر على الخصوبة يتم علاج دوالي الخصية بالتدخل الجراحي يجب رؤية استشاري التناسلية لإزالة الدوالي في حالة وجود أي من هذه الأعراض رابعا حصوات الكلى وانسداد المجاري البولية في حالة تكون حصوات في الكلى أو انسداد في أي من مسالك البول يحدث ألم منتقل للخصية وألم في مقدمة القضيب وقد يصاحبه غثيان وقيء وإحساس بالحرق عند التبول أو دم في البول علاج حصوات الكلى إما علاج وقائي أو دوائي أو قد تحتاج تفتيت بالموجات الصوتية أو الحل الأخير هو التدخل الجراحي لإزالتها وتفادي المضاعفات راجع استشاري التناسلية واسأله عن الحل الأنسب لك خامسا الأدوية مضادات الاكتئاب الموضحة هنا من مضاعفاتها الجانبية أنها تسبب ألم عند القذف استشر طبيبك في حال ظهرت لك أعراض عند استخدامها وأخيرا في حالة أنك لم تستطيع تحديد سبب الألم فالسبب على الأغلب هو ضعف العضلات يمكنك اللجوء للتمارين لتقوية عضلات الحوض شرحتها بهذه الحلقة والرابط بصندوق الوصف وتذكر أن ألم الخصية أو الألم عند القذف ليس شيئا يدعو للخجل وترك الحالة قد يسبب آثار طويلة المدى أسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك للمتابعة للنهاية 
لا تنسوا الاشتراك بقناة سكون مد معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه